Hi folks, welcome to today's video. So, this is the first America is the first time, Canada is the first time, everyone has a mindset. If you go, you have a lifestyle, you have a car, you have a house, you have a house, you have a house, you have a house, you have a school free, you have a college, you have a mindset, you have a mindset, you have a mindset, இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் இனிமே அஃபோர்டபுளாக ஆக்சசிபிளாக இருக்குமா அப்படின்னா அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஸோ ஏன் இந்த டாபிக் நான் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு இங்கே என்னோட சிட்டிலே தான் இருக்காங்க கெனடாவில் ஸோ அவர் என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒன் இயராக வந்து வந்த உடனே ஒரு ஒன் இயர் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே ஓட்டிட்டாங்க ஓட்டிட்டு அதுக்குள்ள லைசன்ஸ் எடுத்துட்டா எடுத்தாச்சு ஒரு நாலஞ்சு தடவை வந்து கம்யூன் ஆட்டோ அண்ட் ரெண்டல் கார்ஸ் ட்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு நான் வந்து கார் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து வீடு சேஞ்ச் பண்ணதுனால கம்யூட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் கம்யூட் பண்ண முடியல அவரால் உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு சரி வாங்கியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு நிலமை வந்துருச்சு சரி வாங்கியே ஆகணும் அப்படிங்கும் போது டக்குன்னு போய் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு போல்ட் டெசிஷன் எடுத்து கார் வந்து வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதில் என்ன பிரச்சனை கார் தான் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து டென் அண்ட் லெவன் பர்சன்ட் வருது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட் வேரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரொஃபைல் பட் என்ன ஃபினான்ஸ் சூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து செவன் பர்சன்ட்லேருந்து லெவன் பர்சன்ட் வரைக்கும் கார் லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஸோ ஒரு ஃபைவ் இயர் லோன் எடுக்கிறீங்க கார் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உங்கள் கார் வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு ஒரு கார் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டாலருக்கு தான் ஒரு ஹேட்ச்பேக்கோட டாப் மாடல் எடுக்க முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கியா ரியோ ஆர் சிவிக் எடுக்கணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வருது ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் கார் எடுத்தாவே உங்களுக்கு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது அப்படிங்கும் போது அந்த இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது இல்லாமல் ஒரு வர எல்லாருக்குமே வந்து இன்சூரன்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஒரு பெரிய பேரியராக இருக்குது இங்கே இங்கே எல்லாருக்கும் ஸோ இங்கேயே எப்படின்னா ஒன்டாரியோவில் யோசிச்சு பார்த்தா வா பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்து இந்தியாவில் ட்ரைவ் பண்ணி ப்ரூஃப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கூட ஒரு டூ எயிட்டி டாலர்ஸ் வந்து மினிமம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பெர் மந்த் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாதம் டூ எயிட்டி டாலர் இன்சூரன்ஸ்க்கு நான் பே பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் வந்து இதெல்லாம் யோசிக்காமல் ஒரு போல்ட் டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி என்கிட்ட வந்து சொன்னார் இல்லை நான் இப்போ புது வீட்டுக்கு வேறு வந்துட்டேன் ஏற்கனவே இருந்த ரெண்ட்டை விட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதிகம் ப்ளஸ் காரும் நான் வந்து வாங்கிட்டேன் ஸோ வந்து அல்மோஸ்ட் பேச்சக் டு பேச்சக் போகிற மாதிரி இருக்குது லைஃப் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு என்கிட்ட ஃபீல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தார் அப் அது பேசும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரியும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நான் வந்து மெயினாக வந்து யூ நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பிராண்ட் நியூ கார்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன் இங்கே வந்து நான் யூஸ்டு கார்ஸ் வாங்கினதுக்கே எனக்கு இஎம்ஐ வேண்டாம் நான் என்ன தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து இதுக்கு மேலே இஎம்ஐ என்னால் வந்து பே பண்ணிட்டு இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்ததுனால ஐ வென்ட் ஃபார் அ யூஸ்டு கார் ஒரு நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக் வச்சு ஒரு நல்ல யூஸ்டு கார் பார்த்து வாங்கினேன் ஸோ இது மாதிரி லைஃப் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள் ஸோ வந்து ஒரு காரம் ஒன் இயர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நியூ கார் வாங்குறீங்கன்னா டூ இயர் அட்லீஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக போகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சீசனல் டயர் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் கனடாவில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வின்டர் டயர்ஸ் தனியாக வாங்கணும் சம சம்மர் டயர்ஸ் தனியாக வச்சுருக்கணும் கார் வாங்கும் போது ஆல் சீசன் டயர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அது வரும் அது கூட நீங்கள் வின்டர் டயர்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கு ஒரு தௌசண்ட் டாலர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி சீசன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விண்டர் சீசன் வரும்போது அண்டர் கோட் பண்ணணும் அண்டர் கோட் பண்ணலை அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம அட்லாண்டிக் கனடா இந்த சைடில் வந்து சால்ட் அதாவது சி பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சால்ட் ஈஸியாக அரிச்சிடும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக
கார் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் இது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஃபியூவல் ரேட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஈஸ்டர்ன் கெனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டாலர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சென்ஸ் ஒன் டாலர் சிக்ஸ்டி சென்ஸ்னே கூட வச்சுக்கோங்களேன் அது நீங்கள் நிறைய பேர் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்க மாட்டாங்க நான் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நான் அட்லீஸ்ட் இந்தியா கன்வெர்ட் பண்ணலனா கூட யூஎஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ப்பேன் சம்டைம்ஸ் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் வந்து யூஎஸில் இருக்கும்போது கேலனில் போடுவேன் ஒரு கேலன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் லிட்டர்ஸ் அது ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன்னு தெரில ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டூ டாலர் ஃபிஃப்டி சென்ஸ் டூ டா டூ டாலர் சிக்ஸ்டி சென்ஸில் ஒரு கேலன் கிடச்சிரும் இங்கே வந்து ஒன் டாலர் சிக்ஸ்டி சென்ஸ்க்கு ஒரு லிட்டர் வாங்குறேன் அப்படிங்கும்போது ஒரு கேலனுங்கிறது ஒரு சிக்ஸ் டாலர் செவன் டாலர் வந்துடும் ஸோ வந்து ஃபியூவலும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபியூவல் மட்டுமே வந்து ஒரு மந்த்லி பட்ஜெட்டில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி நீங்கள் வந்து ஃபியூவல் ஒரு ஒரு நார்மல் ஹேட்ச்பேக் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதே நீங்கள் எஸ்யூவி வச்சுருக்கீங்க இல்லை மினி வேன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கார் வச்சுருந்தாவே மினிமம் வந்து தௌசண்ட் டாலர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இன்கேஸ் இஃப் யூஆர் கோயிங் ஃபார் லோன் கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டாலருக்கு மேலே ஒரு ஒரு கம்யூட்டுக்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஒரு பக்கம் பிரச்சனை கம்யூட் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ நாள் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் மச் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இங்கே என்ன அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டு ஏன் இந்த டிசிஷன் எடுத்தாருன்னு சொல்கிறேன் இங்கே வந்து டூரிசம்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பிளேஸுங்கிறனால ரெண்டல் கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்மரில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் ஏற்கனவே வந்து கார்ஸ் வந்து புக் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து வேணுங்கிறப்ப கார் கிடைக்காது அப்படிங்கும் போது எல்லாரும் வெளியில் போகும்போது என்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கும் கார் இருக்காது என்னால் ப்ராப்பராக வெளில போக முடியாது இதை மாதிரியே வந்து போனதுனால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி வாங்கினது தான் டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு பின்னாடி ஃபீல் பண்ணும்போது அதை கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன வருத்தம் இருக்குது சே என்னது மேபி அவர் இந்தியாலே இருந்திருந்தால் கூட மேபி ஹி உட் ஹவ் பீன் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பாரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் தாட் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டுருக்கு அஃபோர்டபுளாக இங்கே அப்படின்னா நிறைய கேள்விக்குறி தான் முன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து அஃபோர்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ கிராசரி ப்ரைசஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே டே டுடே ஏறிட்டு இருக்கு ரைஸ் ப்ரைஸ் ஏறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை டொமேட்டோ நான் வந்தபோது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நைன் த்ரீ எல்பி நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் உங்களுக்கு வந்து கிராசரியுமே பார்த்தீங்கன்னா இயர் ஆன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா யூ மே பி ஸ்பெண்டிங் த்ரீ டு ஃபோர் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எவ்ரி இயர் அந்த ஹைக் தான் இருக்கு கிராசரி ப்ரைஸ் ஹைக் இருக்கு கார் அஃபோர்ட் பண்ண முடியல ஹவுஸ்க்கு போனால் ஹவுசிங் மார்க்கெட் எக்க எக்கச்சக்கமான ப்ரைஸ் ஸோ இப்போ ஹேண்ட்பேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கே நல்ல வீடெல்லாம் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு இப்போலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே போட்டால் கூட நல்ல வீடு எங்கேயாவது தான் கிடைக்கிது மெயின் ஏரியாவில் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அது மாதிரி ஹவுஸ் ப்ரைஸஸ் டபுள் ஆகிடுச்சு ஹவுஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப ஹை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி இது இதெல்லாம் வந்து கால்குலேட்டிவாக பார்க்கும்போது இஸ் இட் ஒர்த் இஸ் இட் அஃபோர்டபுள் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுற நிலைமை ஆகிடுச்சு இப்போது ஸோ என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பிஆர்லாம் வாங்கிட்டா எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் நான் ஒரு பிஆர் வாங்கிட்டேன் ஓகே ஐ டிட் சம்திங் இப்போ இந்த பிஆர் வாங்குறவங்களுக்குலாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து என்னால் பார்க்க முடியல சி இது என்ன புலம்புற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை நிஜமாகவே லைஃப் இஸ் நாட் அஃபோர்டபுள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு நான் ஏற்கனவே வந்து இந்த டேக்ஸ் வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன் இன்கேஸ் கப்புலாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேருமே ஏர்ன் பண்ணும் போது அந்த சேலரி எவ்வளோ வந்து டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்க
மேக் பண்ணி சொல்கிறேன் எப்படியெல்லாம் வந்து வி கேன் சேவ் லைக் இப்போ வீட்டில் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க மணியை எப்படி கொண்டு போய் சேவ் பண்ணி எப்படி அது ரீபர்பஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டீட்டெயிலாக நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து யாருமே வந்து அந்த ட்ரூ கலர்ஸை வந்து காமிக்கிறது இல்லை எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா லைக் யா இங்கே வாங்க நாங்கள் வீடு வாங்கிட்டோம் இப்போ சும்மா நீங்கள் இதில் எடுத்து பாருங்களேன் சும்மா கெனடா தமிழ் விளாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்களேன் எங்கள் வீட்டு கிரக பிரவேசம் நாங்கள் வீடு வாங்கிட்டோம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆமாம் வீடு வாங்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை வாங்கிட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதையும் யோசிக்கணும் எல்லாமே வந்து வீடை நீங்கள் அஃபோர்டபுளாக வாங்கினா தான் இந்த அதிகமாக இதிலலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் வீடு வந்து அன்அஃபோர்டபுளாக வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஐ திங்க் வில் ரன் அவுட் ஆஃப் மணி அப்படி தான் வந்து இருக்குது இங்கே கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன எதுவுமே அஃபோர்டபுளாக இல்லை இது யாருக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கெனடாக்கெல்லாம் வர வாங்க வராதிங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் லீட் பண்ணுறீங்களோ ஸ்டே தர் இது கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இஸ் நாட் குட் அப்படின் தான் சொல்லுவேன் இன்னும் ரொம்ப நாளாக பேசணும் அப்படின்னு நினச்சேன் இது வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸாக என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசும்போது எனக்கு தோணுனது தான் ஓகே இப்படியும் நடக்குது போல் இருக்கு சரி ஃபியூவல் ப்ரைஸ் ஹைக் ஆகுது ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்க்கு வெயிட் டைம் அதிகமாக இருக்கு இன்னொன்று எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அஃபோர்டபுளாக இல்லை ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்னொன்று ரேஞ்ச் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோமே இப்போ மான்ட்ரியல் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்க்கு இ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக போய் அங்கே போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும் ரேஞ்ச் வந்து டைரெக்டாக நியூ கிரவுண்ட்ஸுக்கு வரைக்கும் தான் போகும் இந்த மாதிரி பல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது க்ளீன் எனர்ஜி அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கிட்டே இது வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ கெனடா இஸ் அஃபோர்டபுள் அப்படின்னா அட் திஸ் பாயிண்ட் நோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ எப்போ சுச்சுவேஷன் மாறும் அப்படின்னா தெரியல மாறணும் அதுக்காக தான் வந்து எல்லாருமே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கிறது இது மாதிரி வந்து இந்த டேக்ஸ் சேஞ்சஸ் நிறைய வந்துருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்